today, I will be sharing to you my version of Choco Moist Chewable Quinkles. The ingredients that we need are 2 cups ng harina 1 cup ng cocoa powder 1 half cup ng brown sugar 1 and a half cup ng white sugar 3 eggs 1 half cup ng cooking oil 1 third cup ng plain yogurt 1 4 teaspoon of salt 2 teaspoon of baking powder 1 cup ng sugar powder plus 2 teaspoon of vanilla Ang una po natin gagawin is to sift all the dry ingredients Unahin po natin ang cocoa powder After ng cocoa powder, isunod na po natin yung harina at i-divide natin sa dalawa. Pagkatapos ng harina, isunod na po natin yung 2 teaspoon of baking powder at yung 1 4 teaspoon of salt. After ng pag-sift natin kanina, haluin natin ito gamit ang spatula or ng whisk para makombine lahat ng dry ingredients natin. Pag nahalo na po natin, i-add na natin yung brown sugar. I-add na po natin yung white sugar and mix it well at isi-set aside muna natin siya. And then, combine all the wet ingredients. Ia-add ko na po yung itlog sa oil. Add the 2 teaspoon of vanilla. And last, add the plain yogurt. Mix it well to combine them evenly. First, the mixture will look up, but continue mixing, then it will come together. The liquid ingredients are done. Ngayon, ikukumbay na natin yung dry and wet ingredients. Sa pag-combine, hatiin natin ito sa tatlong bahagi. Sa pag-combine natin ng dry and wet ingredients, kinakailangan natin ng mahabang pagpapasensya sa paghahalo hanggang sa makuha natin yung tamang texture nito.
At pag ganito na ng texture niya, pwede na natin itong inid using our hands. After the kneading process, ganito na po yung texture niya. And then ililipat natin siya sa isang bowl and lalagyan po natin ng oil. Yung may surface ng oil, ilalagay natin dun ng dough natin. Tapos, papaikutin natin para ma-absorb ng dough natin yung oil. Kung mapapansin nyo, hindi pa masyado makintab ng dough natin. Ang ginagawa ko, naglalagay ako ng piece of oil sa palm ko at tinatap ko all over the dough. Kasi yung oil nakakatulong sa pagmumoist ng mixture natin. Ayan, well done na ng dough natin. Bali, isisilb lang natin yung lalagyanan natin using the cling wrap. After sealing the dough, i-refrigerate -re natin ng dough natin for 50 minutes to 1 hour. Ilagay sa malinis na bowl ang powdered sugar. After an hour, ready na ng dough natin to form a ball. Ang ginagamit kong pang scoop is yung pang 1 tablespoon. After scooping and roll a ball, ilagay na natin ito sa powdered sugar. Dapat po mabilis ang pag-scoop natin kasi may tendency ng dough natin na maglagkit. Kaya po natin nilalagay sa fridge yung dough natin bago natin i-scoop to avoid stickiness to your hands. At ipagpatuloy nyo lang po ang paggawa ng same process hanggang sa maubos na po yung dough. At this point, we can preheat the oven at 160 degrees Celsius. Ayan, okay na po nung dough natin. Kailangan po natin ng parchment paper at ilagay sa tray. Sa paglalagay ng dough sa parchment paper, lagyan po natin ng space ang bawat isa. Now, we will bake this in a preheated oven for about 12 to 15 minutes. Almost 10 minutes na siyang nakasalang sa oven and as you can see, nagbloom na nung crinkles natin. After about 12 minutes sa oven, ganito na po ang kinalabasan ng crinkles natin. Kailangan po natin ilipat ng crinkles natin sa dry rack to let it cool completely. Para po sa mga walang oven na gustong itry ng crinkles, pwede nyo pong gamitin yung air fryer nyo. Maglagay lang po kayo ng parchment paper sa ilalim ng air pan. At ito na po using the air fry. Nakikita nyo po may baking symbol siya. Tapos 160 degree and then for about 11 minutes. Ayan, okay na nung time niya. Tingnan natin. O ba? Pwedeng-pwede pala sa air fry mag-bake ng crinkles. Kaya sa mga gusto makapag-try ng crinkles na walang oven, pwedeng-pwede po yung air fryer natin sa bahay. Ayan, 
Bali, ito na po yung finished product natin. Bali, two-way po yung ginawa ko. Isang oven, saka isang air fry. Bali, kung nakikita nyo yung differences nila, ito, ito yung oven, through oven, parang ano, yung normal na, ah, hindi naman, yung, hindi siya masyadong mabuhaghag, yung pagkakabuka niya. And then, yung sa air fry, ito po yung sa air fry, tinan ninyo, nag-boom siya. Parang siyang, parang mabuhaghag, pero, malamag pa rin, same pa rin ang texture. Parang yung ano lang, yung itsura lang yung naiba. Tingnan natin kung ano yung lasa nito. Tingnan, malambot siya, oh. Moist, wow. Kung naririnig nyo, ano, ano, yung pagkamoist niya, wow, grabe. Ganda niya, papakamayos niya. Wow! Ayan. Ganito nang gusto ko sa ano, Queen Tales. Ayoko niya masyadong matigas. Gusto ko niya malambot na ano. Mabigyan niyo pa rin yung ano. Yung pagka-chocolate yung buwan. Mmm! Ang lambot. Yung sabit na may soft level siya. Tapos, yung sa bilid niya. May pagka-crust. Ang sarap. Tapos, ano. Kapag nang sasaya ka, nahirapan na pakit. Chua, chua, chua boy talaga siya. Unlike sa iba na, ang tigas na parang ikulong na lang iba tong sa bato. Ay, guys, ang sarap sa amin. Sama-sama sa ka siya kasi nga, moist yung ginawa natin. Hindi siya yung, hindi siya yung sobrang dry na, ah, kasi sobrang dry. Titigas na siya, may tendency sa amin at may gas. Kaya ito hindi. Sa kapag ka sobrang moist yung chocolate wrinkles niya, pwede siya umabot hanggang one month. Nung lights, yung lights pa niya. Ang sarap. Grabe. Parang pwede-pwede ka sa mga baka. Nadali lang kainin. Tapos, yung coffee natin. Yan. Perfect na perfect ko sa ano. Kape talaga. Bali. Mom. Chewy siya. Parang nagtutsuka na bako lang. Tapos hindi dito sila sa ngalang-alang mo yung ano. Yung pagkalambot ng ano. Ng printers natin. Bali. Nung kanina simbahin natin is yung oven. Try natin yung sa air fry. Malambotin siya. Yan o, malambot. Tingnan natin. Oh, okay din pala siya. Wow! Hindi na masyado ganun kamoyis nung sa oven, pero nakikita nyo, bumasama-sama pa din yung sa gitna niya. Ayan na. Tapos yung sa gilid niya, yung crust niya, crispy na ewan. Basta, matigas-tigas, pero hindi siya sobrang tigas. Pero, ang importante lang din sa cream girls, yung gitna is malambot, saka mamasama sa, yun yung perfect. Yung para sa akin na, yun yung perfect na ano, cream girls. Ayan! Wow! Ang sarap. Kasi, mararamdaman din na may mumuyain ka talaga. Pero hindi siya ganun katigas. Tama-tama na. Yun sa mga gusto ng type na malamot na matigas na may ano. Eto. Kaya yung mga walang oven, pwedeng pwedeng i-try sa bahay. Kasi hindi ng texture niya kahit sa ano, sa air fry. Ang sarap, promise. Natok crispiness niyo ano, yung sa air fry. Oh my God, ang sarap. Pagka kasi ang cream tail sobrang moist, tapos hindi siya so, hindi siya ganun katigas, yung light span niya nagtatagal ng one month. Pero kung yung cream tail is matigas, ito parang kulang na pwede na ito sa pagay, ito sobrang tigas yun, hindi siya abot ng ano, ng one month yung light span niya. Kasi bakit? Kasi matigas eh. Ito, mayroon bot. Hmm. Sobrang sarap. Hindi po kayo magsisisi kung itry nito. Sobrang sarap. Pwede nyo din pang ano, pang giveaways, pang birthday gift, lalo-lalo lalo, lalo na ngayon for coming Christmas tsaka ano, holiday gift ah. Perfect na perfect siya sa katagalan. Sarap. Isa pa, isa pa. 